നൂറ്റിനാല് ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നൂറ്റിയൊന്നെണ്ണവും അമേരിക്കയുടേതാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പറന്നുയർന്ന പി എസ് എൽ വിയിൽ ബഹിരാകാശത്തെത്തിയത് രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് അടുത്ത മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നും പറന്നുയരും ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രം ഇന്ത്യക്ക് തുറന്നുകാട്ടുന്നത് വമ്പൻ വാണിജ്യ സാധ്യതകളാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചരിത്രം എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടന്റെ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് ലഭിക്കുക പി എസ് എൽ വിയുടെ സി ഫോർട്ടി ടു ദൌത്യത്തിലേറി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ എത്തിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നിച്ച് വിക്ഷേപിച്ച നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നൂറ്റിയൊന്ന് എണ്ണവും യു എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവയായിരുന്നു വിദേശത്ത് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ പകുതി ചെലവിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ദൌത്യം നിർവഹിക്കും അതിനാൽ സാമ്പത്തിക വരുമാനം വളർച്ച ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ തെളിയുന്നുണ്ട് യു കെയിലെ സറെ സാറ്റലൈറ്റ് ടെക്നോളജി ലിമിറ്റഡ്സിന്റെ നോവ എസ് എ ആർ എസ് ഫോർട്ടി എന്നീ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി ടു തയ്യാറാക്കിയത് ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ അടുത്ത ദൌത്യമായ പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി ത്രീയും വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹവും അടുത്ത മാസം ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തും ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു വിദേശ ഉപഗ്രഹവുമായി ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസ്റ്റീജ് റോക്കറ്റായ പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി ടു ആയിരുന്നു കാലാവസ്ഥയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മഞ്ഞുവീഴ്ചയുമടക്കം ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങളാണ് പുതിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളായ നോവ എസ് എ ആറും എസ് ഫോർട്ടീനും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് സാരെ സാറ്റലൈറ്റ് ടെക്നോളജീസ് നിർമ്മിച്ച എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഇരു ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയതോടെ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യ വീണ്ടും ചരിത്രം എഴുതി മാത്രമല്ല അടുത്ത ഏഴ് മാസത്തിൽ ഓരോ മാസവും ഈ രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വീതം വിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഇന്നലത്തെ ലോഞ്ചിങ് ഏറെ പ്രധാനവുമായിരുന്നു നോവ എസ് എ ആർ ഉപഗ്രഹം വഴി കാടുകളുടെ പഠനം കാലാവസ്ഥ പ്രളയം മഞ്ഞുവീഴ്ച പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സമയാസമയം കണ്ടെത്തി ജനജീവിതം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹമായ എസ് എ ഫോർട്ടീൻ വഴി പരിസ്ഥിതി പഠനം ടൗൺ വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാനാണ് ബ്രിട്ടന്റെ പദ്ധതി ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ മധ്യരേഖ കടക്കുന്നതും കൃത്യമായ ഇമേജുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും സഹായകമായ വിധത്തിലാണ് വിക്ഷേപണം രാത്രിയിലേക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ടി